。哦，是有输了。干嘛？你的电竞选手之路受到阻碍了？不是啊，我是被设备耽误的电竞天才啊！你要是给我一个快一点的电脑，我中路单跳都能赢 TOYS 哦。难道我们公司没有快一点的电脑吗？听说老板的电脑是五十六毫升的。你是哪间公司派来的？不是啊，老板是我、啊，我在里面。没学到东西，我只能去当电竞选手啊！听说你那电脑好像挺快的，你知道这电脑叫什么吗 ？HP 啊 ，HP 你要代表什么意思吗？血量啊，不是啊，是公司的生命啊。公司公司生命，公司生命不是拍拍叶片赚来的吗？不是啊，同学，你以为我每天在那边老学生人生经，我要分给你们几个人了、啊？加加四五个人吧。你知道五月天为什么还没解散吗？为什么？因为厨余五分不够啊。况且。你他妈一个实习生，你跑到我那个公司办公室里面唱花小？不是啊，我在那边实习也快一年吧。你整天只只会拍那些奇奇怪怪叶配，什么刮胡刀、什么撞球，然后还还还有被骂。不是啊，我总要找点事做吧。那电竞选手是我事业第二春、啊，不然你以为我在这边有什么出息？你知道我们公司靠什么赚钱吗？靠什么？靠我这颗脑。而且它不是一般的电脑，它是工作站啊。你说后面这个？不是，这是我们做工程的工作站。其实啊，你在这边实习一年了，你都没有学到我的真髓。我呢，其实是靠着工业顾问，跟帮人家做评估设计、创意去赚钱的。像这个就是工作站。所以简单来说，你就是靠嘴巴吃饭，靠一些瓜小。<笑>一般的电竞选手呢，用的是电竞电脑。对，我们身为男人中的男人，工业中的翘楚，我们用的电脑可就是工作站。你看这个小恐龙，它跑起来多顺啊！不是，工作站不是这样子用。你知道、啊，我们电脑有分等级的，有分超级电脑，那个不是我们一般人用得到的。接下来呢，就是工作站，一个整个公司的系统。跟如果你今天你要评估一个项目，评、嗯、估这个一个东西到底怎么样做出来，这个生产线应该叫什么布局，它其实就是可以用成工作站，有概念吗？所以工作站就是帮你去计算这些复杂的事情，是吗？是的，身为我们超人人少年频道的朋友们，经过了这么多年的洗礼，你可了解到工业制程里面是有许多学问在里面的。就像今天我们要做个手机壳，你知道五百平大的工厂一年可以生产出几个手机壳吗？猜一百万个？怎么猜的？不知道，我瞎猜的。这个时候你就需要工作站，工作站就可以帮我算出来。工作站不止可以嘛，帮你算工厂，还可以帮你布局工厂。你知道你老板我、啊、是每天。接叶配啊，都是为了你们啊！<笑>看你下一个什么意思啊？你笑话杨秘书啊？<笑>我还是有我的家庭要养，但是呢，我的这份工作呢，只需要一个人跟一个工作站。他为什么要有这么多核心？你知道他计算的东西什么吗？计算是一些产量之类的吧？看来这一集我必须要跟你讲，我是靠什么赚钱的？不是啊，所以工业顾问到底都在干嘛？实际上，你有没有做过家庭室内装潢？室内装潢有没有看过人家网络上有很多模拟图？哦，有啊，有啊。好。我们用一个室内装潢来帮大家做比喻好了。室内装潢要花多少钱？我家上次装潢好像花三百万，四十平左右。哎、欸，四十平你花了三百万？对，全部翻修。那你有想过你的瓷砖花了多少钱吗？瓷砖？你有想过你的烤漆总共花了几加仑吗？你有算过你的铁工、你的水管总共放了多少管吗？不是太多了，好像快爆炸了。工作站，其实啊、喔，工作站它可以帮你评估。<笑>一间公司，它今天如果要生产一个东西，我能够在这个工作站里面直接去模拟出我要放出几个机械手臂。你把很多的数据给它，你的生产线的轨道，它的速度是多少？接下来呢，你的货、你的物料，你做一个 circle， 它总共要需要多少的时间？你把这些东西全部把它丢给工作站。我们在设计工厂的时候，就像是你在设计家里面。总不能先跟设计师说，你你先帮我做起来看看，我再看我要不要付钱、啊、那如果做起来让你不喜欢怎么办？三百万就没了。所以这个时候，如果我们回到室内设计，可以帮大家讲解的时候，哈，先出街的会帮你画个平面图嘛 ，Label Two 的人会帮你贴上材质嘛，你会看到说，哦，这个哦，这个感觉怎么样？这个光这个哦，如果是那种的话，哎、欸，很奇花，业主就会觉得有了，对、嗯、有蛮开心的。你知道 Label Three 是什么吗？直接做那个模型出来是是 ，Label Three 直接可以算出3 D 立体的模型，你的管子总共会用到几公分。
你的线总共需要需要多少安培的 break 啊？你的结构它总共可以怎么做？所以甚至到盖一栋大楼、工作站，它都可以直接帮你算出你的钢筋总共需要几吨，你的水泥总共需要用到多少，你的结构完整度会怎么样？这个时候我们就回到工厂设计了。其实你老板我。的很多工作就是帮许多工厂增加它的效率。我们如果一样工厂的范围大小，我不要扩厂，但是呢，我要怎么样能够让大家的生产哦产品价值更高，或者是产量更高？因为一样都是一百个人的工厂，你要怎么样去改变这个生产线？改变这个生产线之后，你要不要买什么样的设备？但是你买这个设备之后，如果你的生产量能够增加百分之二十五趴，那换算起来，我靠，你是不是赚翻了？所以就是帮他们看那个 CP 值高不高、啊？对，但是这个时候你没办法跟大家说，哎、欸，不然我们设备先买再说吧。啊、不然我们台湾看再说嘛。所以这个时候你就需要什么？工作站。他为什么要他妈有这么多台 CPU？ 就是因为你同时要给他的数据实在太多了。同时我要算机械手臂动作的速度，同时我要算这个机械手臂它帮我消耗工厂多少的电，同时你要算出它一分钟到底能够这样举来举去几次，同时你又要算出你的料单、你的原物料、你的供应商到底能不能给你这些原料。同时，你他妈还要算出这个人在走来走去的这些瞬间里面会不会打架？不是，同时这个时候，等一下，等一下，我知道他很厉害，我我我快爆了。总而言之呢，他就是可以处理很多的数据 ，real time 就实时的去显示说你现在工厂的状况。所以其实这个工作是非常缺人的，因为今天我就要跟一个老板说，不然这样子，我先帮你改，我改完之后一样的人事费。一样的工厂，但是当然材料费会增加嘛。嗯，但是你多赚了多少钱，我只要拿十五趴就好。你有谈过这样的？好，好，所以为什么我们非常鼓励频道大家要学习各种技术？因为你才可以整合嘛，你才知道说这台 CNC 要怎么放，你才知道你要买怎么样的产业的 CNC， 而且每一个 CNC 它里面都是有数据的、哦。当你只需要一个活用的大脑，再加上一台工作站。基本上就是花你一个人的时间，但是你就可以改变整个企业的生存。嗯，很伟大，这是一个伟大的工作，绝对不是你他妈每天想当电竞选手能够办到的事。不然我开个软体给你看好了 ，Olympus， 它这个产线最后有做成一个工厂，但是有一些可能我不能开给你看了，因为我们都有签那个保密协议。对，你看如果每个人都知道哪间工厂我做了，干那我们要死定了。<笑>我们先给大家看一个 sample， 这间公司是 OK 的，他他说可以给你，他说 OK， 他他说好，可以。<笑>他他不在意，反正他已经赚满了。一开始我们就先把这个位置，对吧？手臂的位置摆出，把、嗯、工作的位置摆出来。摆出来之后呢，你就是试跑，有没有酷啊？还蛮酷的，<笑>看不太懂就是。<笑>然后最后你看，你可以把它实体化的时候就长这样子哦，对不对？这样比较清楚。有没有这个解析度根本就是跟拍影片一样？真的，真的、哦。因为这就是它是它是三 D 渲染出来的，你后面看来真的是真的是影片了哦。但是你当然就是一开始，你看你要渲染到什么程度，你也可以一路把它做到就是完全超级像真实这样。对，然后我们就拿这个模拟出来渲染出来的工厂有没有去去找金主？哦，就跟人家说我们开一间工厂，天使投资人。对，我们需要几亿。然后跑完了之后，你先把机票买好，然后晚上我们就直接飞走。啊，你有身份证借我一下。想回来，我们正当正义的。好，好，正当正义。但是它这个成长也没那么简单。你要怎么样去运算？就是这根工厂，或者是你的生产设备的整个主套里面，它到底应该要换谁？嗯、有的时候他可能要换的是一个手臂啊，有的时候可能换的是一个空压机，呃，有的时候他可能就是换掉老板。这间公司会失败的原因就是就是老板。<笑>包括董事会我算出来，这间公司的问题就是老板。我们就会要把很多的数据丢到里面去，丢完了之后你去模拟跑，哎、欸，为什么这边会卡顿？为什么这边出现拥塞？哦，那其实你就可以看出来，就是那你就换掉这个设备、嗯。所以当然就不太可能跟人家说啊，不然，哎、呃，陈董啊，找金姐，陈董，老板，你先拿个两亿，然后我们来试探看，的看会不会改良。改得好，你就蛮好运；然后改不好的话，你就是只能上山头了。我只要上那局抓他啊！我突然想到一件事，说为什么你今天没有戴帽子？哦，因为我上个礼拜公司章程第一章帽子必须要反戴。请问你的帽子？我上个礼拜去烫头发，现在不太能戴帽子，不然会塌掉。那个两千块就被喝了，懂了吗？这个时候你就需要工作站，工作站要怎么帮助我的头发？<笑>就是我需要工作站，然后把你开除掉，<笑>这样我就可以用工作站取代你了。他工作站能够做的事情其实非常多，从、嗯、一路到建筑啊、工厂制成啊。我来开个 Rhino 来给你见识见识哦。这个小犀牛，我们会用这个程式。我们这边车队会用犀牛画车壳。我、哦、真的吗？对啊。那、啊、你们真的有好好的运用它吗？你们最后画完车壳，然后嘞，就三 D 的印出来当模具啊。嗯。然后后面再铺碳纤维，然后做外壳。哦，想不到你们现在的人真的越学越多了。但是你知道我们最常用它的是什么吗？你看像这个金鹰尾巴，好、哦，你看我这个图已经三 D 模型建好，对不对？那我们这个时候只要按展开，我全部的镭射材料
总共几公斤。总共焊接的路径要多少？总共镭射要切多少时间？全部算出来了。这样是算成本就很简单。对啊，所以就是各位朋友们，你就可以不用再用经验去算成本。哦。所以我们报的报价绝对实在。没有，因为我觉得材料费多少，然后工钱工钱多少，然后总共费用多少，你就可以不用这边乱报价，想说啊，干这会中还不会中？而且你只要把数据放进去哦，今天不锈钢多少钱？实价，实价，对，你可以实价。你所以，我可以今天马上算，就是我现在实价，今天做多少钱？今天下单，好，最便宜。你都可以用财基面积，然后去整个算出来。所以这个时候，如果你公司真的很精准，像我们这种常常是做这种第一件的原型的，或是创意类的东西，你很难去有依据去估价嘛。所以如果你要把报价报得准的时候，这个时候你就需要工作站。所以你如果用僵持的东西哈，去算你的整个建筑模型，你还记不记得我们之前拍那个毅力柱？有有，一用钢铁嘛，它那个钢筋有没有？对，钢筋后面有型号嘛，它是什么 W 可焊接不可焊接、嗯，什么材料什么钢材这样子嘛。你只要把这个资料放进去的时候，你都可以去算它的承载力量能够到多少。当它的这个材料出厂的时候，它有可靠度，我们放进去就有可靠度。可靠度我是稍微略懂一点，这个就换<笑>过来了。是。可靠度，英文是 reliability 吗？是，然后它其实是一个几率。是，你现在是可靠度大师了，是不是？那不敢，不敢，不敢了。你现在，你之前不是碰撞学大师？没有，现在那个太多大师头衔，我怕我以后 A K A 的时候记不住。哦，所以少一点比较好。<笑>总之呢，就是可靠度它是一个是几率嘛。那可靠度的反向就是 failure rate， 哦，或是 failure 的是失败率嘛，失效率。是,是,是,是,是,是。然后如果你是一个零件失效率是一个。constant 的话，就是它是一个。等一下，你一边讲就讲，你打开 L O L 创小。好，继续。没有，它是一个定值的话，那么它会有一个公式可以去计算它的可靠度在它的时间下的几率。然后那个公式我记得是 exponential 的负浪达乘 t。是。浪达就是那个 failure rate 的那个数字。你知道我最讨厌一种人，就喜欢在讲话开会的时候，妈加一堆英文。我们全部听完了之后，你听懂我刚才讲什么吗？听不到。你听懂我刚才讲什么吗？听不到。我滑鼠我可以滑几次？不知道、啊，不知道，对不对？对。首先，我会用一个人手平均的重量，把全新的滑鼠做完之后，我往前滑一次。滑一次了之后呢，我们去把它放大、放大、放大到这个材料它总共受损了多少。最后，我就把它丢到工作站里面，就能够算出它总共被滑几百万次，这个滑鼠会坏掉。对他刚刚讲的大概就是这样，听懂吗？然后理论<笑>理论派的解说，像是飞机引擎，我们必须要维修，必须要保养，总不能载着一百多个人，然后飞机冒烟的时候才维修嘛。所以这时候我们就需要可靠度分析。以后的飞机其实都是用租赁式的，那个引擎是用租的。就是多久之后你就是要换，多久之后你就是要换，因为他们是在安全值下去算过的。其实说不定以后未来的有一天，我们连冷气都有可靠度分析。其实其实现在已经开始有了，你看我们现在冷气现在已经有滤网要清洗了。哦，那个也算可靠度的一种。你看工业很亲民嘛，你看讲的那么复杂文绉绉的，要展现一下我的价值。好，你知道最近可以用 AI 算你的脸吗？算你要干嘛？就是我可以直接让 AI 去学习你的脸部的特征啊。你是说以后我拍片的时候我不用出现？对啊，就是以后可能大家看到不是真的你，然后大家看起来又像是我一样，所以我只要打讲稿就好了，差不多。然后他就会帮我念，对他甚至连声音都可以学、哦。走走走走，这个这个这个需要，这个有价值，有有有价值。来，就做做讲。哎、欸，这個、跑起来很顺的。他是在电脑让你赚很多钱吗？不错，不错是多少？就是蛮多钱的。在电脑花了多少钱？看着。三万而已哦、喔，这么便宜吗？三十哦，蛮硬的。你知道 HP 他们从一九七七年做工作站做到现在已经做四十六年了，他比我还老。四十六年了，四十六年，而且买这么贵的电脑不是丢搞，就是因为。工作站好，它跟一般电脑不一样，它就是有高速的运算能力跟高速的效能，而且最重要是高效的影像处理 GPU 运算，甚至在主机里面啊，它晶片组之间的资料整合都完全是不一样的。你看，我们要一次要跑这么多的图，一次要算这么多东西，它整个里面的散热效率跟冷却技术是完全不一样的。而且你知道，整间公司它很多甚至连保全、治安、系统全部都在这个电脑里面，所以它整个里面的稳定、治安跟它的扩充性。都是一般他妈的那些烂电脑是不能比的，一级棒，一级棒的 stay。虽然我们不是一流的公司，但是我们要用跟一流公司一样的电脑，像迪士尼啊，就是影音绘画公司啊，或者是像那种结构工程啊，或者是你要开发一些什么资料运算啊、AI 啊。
还有我们在做电脑动画，如果要特效、视觉绘图的时候，全部他妈都是工作站能够吊打各种电脑。所以我们刚里面的那些 Kate、CAE， 全部都是可以相容的。所以像你们。喜欢搞赛车嘛？搞赛车的、坐车的、坐航太的，你的车子要量产，要做工具机的，还是自动化产业的，全部都可以用这个东西帮你算出来，而且全部 Auto d e s k Adobe 全部都可以相容，上百个 ISB 的认证通通都有了。好了，我们差不多要上我们的那个脸了，是，然后开始了，帮我拍几张照片，才能跟他学习，这样。哎、欸，要学习，对啊，而且你要不同角度，然后我要有不同的脸。你知道我这种电脑啊，不是一般人可以组得出来的。这种高精度绝对不是你之前那边乱组电脑能够干得出来的事情。我传到电脑里面啊，然后再把那个程式码叫出来，所以就会算你了，对不对？没错。而且我这台还不是一般的工作站，是最高级的力霸 Furry 应用 Intel 太阳处理器。不好意思，刚刚说错了，这里应该是念李用才对。它不止最高可以支援五十六核心，而且听看看这个声音，这个声音，五十六核心可以如此安静。大家以前都以为工作站超吵、超大台，因为他们计算要很,很多算力，那就要散热，啊，散热风扇就很吵。那你这个脸到底要算多久？算，它其实很快，算个十二分钟可以算完。十二分钟还可以算更快。看，你不知道以前我是算三天都算不完，你就算脸是不是？对啊，就不是就是一个档案，它跑六千步，可能三天的效能都跑不完。哎、哦欸，你要出现 bug 了，你的城市。那你知道这时候要怎么样吗？怎样？用 AI 解决 AI。哦，用 AI 用什么 AI 呢？我用 ChatGPT 去 debug 我的城市，然后我再把它 debug 出来的东西再丢回去那个城市码里面。哦，年轻人不愧是年轻人。当你发现 bug 的时候，先问 AI 聊，因为我自己看不懂。<笑>靠背<北>啊！<笑><笑>我能帮你处理你的问题吗？那你应该不用太在乎我用什么方式处理。有道理啦，重点是事情有做到的。我们今天这间公司就是，你可以把事情处理好，我管你是用什么方法。对，前兆领是的，在他算图了之间，大家是不是这一集又让你开启了许多工业知识的想象呢？就像以前，我只是一个小工人，每天锁着不一样的螺丝。但是呢，你认真的做好每一个阶段每一件事情，并且呢，很认真的知道你的上下游到底在干什么的时候呢，你就可以学到很多的工业知识。当你学到很多的工业知识的时候呢，你就会去学习很多的技术。当你学习很多的技术之后呢，你就可以慢慢的整合。当有新的东西的时候，我们就是不要放弃，认真学习。所以呢，你的工作现在是不是很深呢？所以不管无时无刻， yes! 希望不是哦， oh, 我把它解出来了。这样，我跟你说 AI 可以处理 AI 吧？是我刚刚那个城市码是卡住啊，然后我直接我不管了，全部贴给他。然后就帮我弄出来啊！对了，我要跟你讲一件事，是不是？谢谢你今天的配合，我又赚了一次叶配的钱。白你妈又利用我，每次那赚那么叶配的钱，那通告费给那么少，我。我觉得通告费给你很少，我要给你给你很多。<笑>他现在电脑让你赚很多钱吗？好，好。各位，我给你看阿妈送出三小图来。哈哈哈哈哈！干什么东西？李龙浩，李龙浩，不是什么？你不觉得是卡锁是不是？印象派吗？这个是下一批的啊，前一个都会比较烂。没事，还是有人啊，远古生物是不是？这个耳朵有两个啊，没有，他后来越算越好，之后这几张就算比较像人了。所以这是拿你的模型啊？应该说，我有一个资料库，里面全部都是男的，然后他就记得男的是长这样子。他记得之后呢，我再用我的脸部特征去塑造这个形象。你看起来这个很像从北韩跑过来的。哦，我本来就长得有点像韩国人。哈喽，大家好，我是贺龙，大家好，这是皮亚哥，欢迎收看《超人少年》，我是吴志，我是志奇，我是徐波。哈密 Video Cat 网红馆发烧强片十四天抢先看。独家喜剧大片，会员无限看。Oh, look at me, look at me. 他们。